అమ్మ చిన్న అంతాక్షరి ఆడదాం అబ్బా ఏంటి ఇప్పుడు నా గొంతులతో మీరు పాడితే కదా వెరైటీగా ఉంటుంది ఆయన గొంతు ఆయన రెండు మూడు పాటలు పాడారు ఆయన పాడతారు మరి మా వాయిస్ అంటే మేము కొద్దిగా ఆలోచించాలి నేనైతే ఫస్ట్ సాంగ్తో స్టార్ట్ చేసి మీకు ఆ లాస్ట్ పదం ఇస్తాను నాకు బాగా ఇష్టమే సార్ గోంగూర తోటగాడ గబు గాజ కోడి కూస వేలదాకా ఎదురు చూసి మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే యూట్యూబ్ ఏమి ఆపలేరు అని చూసేస్తారు యూట్యూబ్ లో ఫ్రీగా సరే ఓకే కానీ నువ్వు ఫీల్ అవుతుంది ఎంటర్టైన్ ఫీల్ అవుతానంటున్నా కానీ నేను లిరిక్ మర్చిపోయా మీ దెబ్బకి గోంగూర తోటగాడ గబు గాజ కోడి కూసి వేలదాకా ఎదురు చూసా ఇంతలోనే పెట్టుకుంటే చిరంజీవి గారి సాంగ్స్ ఉన్నాయి బాలకృష్ణ గారి సాంగ్స్ ఉన్నాయి దా మీద కాకపోతే మంచి ట్యూన్ గారు ఎందుకు చెడకూడతాయి చిన్న వచ్చాడు డబ్బుల వాయించే నక్కి లంగాబాడి లంబాడి ఆడించేస్తా కబ్బాడి డి నాకు డా వచ్చిందా అయితే రవిత దగ్గర సాంగే డమ్మారే డమ్మా 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 డమ్ డమ్ అంతవరకు చాలు మీకు మా వచ్చింది ఇచ్చేస్తున్నారు మామయ్య అన్న పిలుపు వచ్చాడు మిగతా ఆడియన్ పాడుకోమనేస్తున్నారు ఆయన ఇప్పుడు ఎన్ని రౌండ్లు వేస్తాం సార్ ఆయన వెంకటేష్ గారు కూడా పావురానికి పంజరానికి అంతే పాట కాస్త డైలాగులకు వచ్చింది డైలాగ్ చిన్న మాటకు వచ్చేసింది పాట చాలా అధ్యక్షరి మీ సినిమా కాకుండా రాజా దీ గ్రేట్ కాకుండా మీకు రవితేజ గారి సినిమాల్లో మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా రాజా దీ గ్రేట్ కాకుండా రాజా దీ గ్రేట్ కాకుండా నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా అంటే సినిమానా పాటనా సినిమా 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 నాకు ఈడియట్ అమ్మా నాన్న తమిళ అమ్మాయి ఈ రెండు నేను కాలేజ్ డేస్లో పిచ్చ పిచ్చగా ఎంజాయ్ చేసిన సినిమాలు సో నాకంటే నేను అప్పుడు సినిమా లవర్గా చూసిన సినిమాల్లో ఆ రెండు నాకు బాగా నచ్చింది సినిమా అంతా మ్యాక్సిమం గుర్తుంటుంది మీకు బాగా గుర్తు గుర్తుండిపోయి సీన్ మార్చి ఎవడ ఏదైనా షోలో అయినా ఏదైనా ఇప్పుడు వాడు అక్కడే ఉండిపోయాడు అనుకో అక్కడ ఒక నాలుగు సీజన్లు వాడు అనేస్తాడు ఎంతోమంది వస్తుంటారు పోతుంటారు మనం లోకల్ ఎక్కడ అని ఈ డైలాగ్ కామన్ అయిపోయింది అలా మీకన్నా మీకు మీరు చేసిన మూడు సినిమాలు కాకుండా మీకు నచ్చిన సినిమా నాకు విక్రమార్కుడు ఈడియట్ విక్రమార్కుడు అన్న విక్రమార్కుడు అనుకుంటా మీకు మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి 
అప్పటి నుంచి ఈ సీరియస్ కామెడీ రెండు కాంబినేషన్ ఒకటి అంటే అప్పటిదాకా కామెడీ లేకపో చేసి అంత సీరియస్ క్యారెక్టర్ని అలా చేయించడం ఆ క్రెడిట్ రాజమౌళి తనే అసలు నేను నేను యాక్చువల్లీ ఈ అమ్మాయి ఎంత సీరియస్ క్యారెక్టర్ సెట్ అది అంటే పక్కన ఈ ఒకడు ఉన్నాడు కదా అత్తిలి బట్ నేను ఎక్కువ నాకు అది విక్రమ్ రాథోడ్ నేను అసలు అది అది నన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళి ఇంటర్లో ఔటింగ్ ఇస్తే విక్రమ్ మార్కెట్కి ఒక త్రీ టైమ్స్ అలా చూసేసేవాళ్ళం అంత బాబా ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళేవాళ్ళం కొంతమంది సెకండ్ హాఫ్ కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళేవాళ్ళు అలా రెండు జోనల్ కవర్ చేస్తే అది నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్న మీరన్న మీరు చేసింది కాకుండా రైతే దగ్గర సినిమాలో నాకు అదే విక్రమ్ మార్కుడు దానికన్నా బాగా నచ్చిన సినిమా అంటే ఖడ్గంలో ఆయన క్యారెక్టర్ ఒకే ఒక్క అవకాశం అంటారు మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కడు ఒక రోజు వస్తుంది రా ప్రయత్నిస్తాను అడిగి ఆ కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని ఒక్క ఒక్క అవకాశం అంటారు చూసారా ఫేవరెట్ అది సూపర్ అన్న నా ఇంకా ధమాకా గురించి మీరు మీరు చెప్పాలనుకుంటుంది ఏలే మేము చెప్పాల్సింది చెప్పేసాం చూపించాల్సింది చూపించేసాం ఇక జనాలు నచ్చుతుందని నమ్మకం యూఆర్ ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్ అవుదామని ఇరవై మూడు కదా రిలీజ్ ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు అవును <laughs> 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 బాగా అండర్ రేటెడ్ బాగా అండర్ రేటెడ్ నేను తన బేసిక్ ఇంకా ఏంటంటే మార్కెటింగ్ వీక్ తను పాము మాట్లాడు ఎక్కువ చాలా మోహమాటంగా వెనకాల చేతులు కట్టుకుని నిలబడతాడు ప్రతిదాని టాలెంట్ ఉండదు అతనికి సో ఈ సినిమా తనని తీసుకెళ్తుందనే నమ్మకం నాకు ప్రగాఢ నమ్మకం వస్తుంది రావాలని కోరుకుంటున్నా బాగా గట్టిగా పుష్ చేస్తున్నా మాడతాడు మాడతాడు ఇప్పుడు పర్లేదు ఇప్పుడు 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 ఓపెన్ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు ఓపెన్ అప్ అవుతున్నాడు మంచి లోకల్ దగ్గర మంచి మంచి ట్యూన్ మేకర్ ట్యూన్ మేకర్ ఇది కెమెరా ఉందని చెప్పట్లేదు ఆయన నిన్న రుచిజీ గారిని వేరే పని మీద కలిస్తే సార్ ట్రైలర్ బాగుంది ధమాకా సాంగ్స్ బాగున్నాయి అంటే ఈ సినిమా భీమ్స్ కోసం బాగా ఆడాలి భీమ్స్ నిలబడిపోవాలి అంటున్నాడు ఆయన సూపర్ అతను కూడా ఈవెంట్ చాలా ఎమోషనల్ అయిపోతారు రవితేజ గారి సార్ మీరు ఎందుకు సార్ క్రెడిట్ మీరు తీసుకోరు ఎప్పుడు మన ఇండస్ట్రీలో ఒక హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉందని చెప్పడానికి ఇప్పుడు మీ కోసం వీళ్ళ ముగ్గురు ముగ్గురు రెండు పెద్ద సినిమాలు చేస్తూ ఆయన ఈయన అంటే మాది ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్ కాకుండా పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అదొక రీజన్ అది మెయిన్ రీజన్ అది నాకు కరెక్ట్ మేము ముగ్గురు మాకు చాలా కనెక్టెడ్ చాలా కనెక్టెడ్ అంటే కాంబినేషన్ సూపర్ యాక్చువల్లీ నీకు ఐ కెన్ షేర్ ఎనీథింగ్ విత్ దెమ్ అండ్ సే అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు కూడా ఏ నా దగ్గరికి వచ్చారంటే వాళ్ళు కూడా వాటికి పెట్టారు ఈ కాంబినేషన్ ఇంటర్వ్యూ చేసే అది నా నా అదృష్టం నిజంగా అదృష్టం అది ఎవరికి రాకపోవచ్చు ఎందుకు నాకు వచ్చింది మధ్యాహ్నం అంటే మన ప్రొడ్యూసర్స్ విశ్వప్రసాద్ గారు వివేక్ గారు వీళ్ళ గురించి మీ మాటల్లో అంటే మాటతో వర్క్ అంటే మీరు నిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో అన్నారు వీళ్ళతో సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటారు చెప్పడానికి ఏమి లేదు అసలు సేమ్ ఫీలింగ్ అదే ఫీలింగ్ అది పోదు నాకు వివేక్ గారితో ఎప్పటి నుంచి నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గురించి యాక్సెస్ సో ఆయన అంతే అప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇలాగే ఉన్నాడు సేమ్ పర్సన్ సో రైటర్గా చాలా సినిమాలు వర్క్ చేసిన అలా మొదలైందకి ఆయన ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉండేవారు ఇప్పుడు ఇలా చాలా ఆయన నెక్స్ట్ లెవెల్కి రీచ్ అయ్యారు వెరీ నైస్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తారు అలాగే కొత్త సంవత్సరం రాబోతుంది ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్కడు ఓ రిజల్యూషన్ ఉంటుంది కదా మీరు మీరు మీకేముంది జనరల్గా అసలు అలాంటి చెప్పి కూడా రెజల్యూషన్ తెచ్చిచ్చి రెజల్యూషన్ తీసుకోండి కూడా చెప్పడు చెప్పి కూడా చేస్తా చేయడు ఓకేనా ఒక్క విషయం చెప్పరా మీరు ఎంత చెప్పాక నేను వాళ్ళని అడిగినా బాగు వాళ్ళు చెప్పినా బాగు చెప్పగా చెప్పగా రెజల్యూషన్ అనే వర్డే అసలు 
అన్న ఇప్పుడు చిన్న గేమ్ ఆడదాం థింక్ ఫాస్ట్ అంటే నేను ఏది అడిగినా వెంటనే చెప్పేయాలి అంటే మళ్ళీ దాన్ని ఆలోచించి అనుకుంటున్నాను అది అనుకుంటున్నాను లేదు ఓకే చెప్పు అడుగు అంటే కాదు అంటే ఒకటే క్వశ్చన్ కి ముగ్గురు చెప్పాలా అలాని కాదన్న నేను ఏదో ఒకటి అడుగు కొన్ని తను కొన్ని తను అడుగుతుంటావు అంటే నువ్వు అడుగు ఒకరు ఒకళ్ళని ఓకే కానీ దా దమాకా సినిమాలో మీకు ఇష్టమైన రోల్ మీరు కాకుండా అమ్మ గోల ఇది కష్టం ఇది చాలా కష్టం ఇది ఈ లోపు ఆలోచించేశారు దమాకా అది మీరు దీని గురించి ఆలోచించిన ఓకే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కి అన్న మీకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ ఇప్పుడు చెప్పాడు కానీ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒక ఫిమేల్ అమ్మాయి గురించి మాట్లాడే అసలు నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే అది అయిపోయింది రాత్రికి ఇది రికార్డ్ అయింది కదా రికార్డెడ్ అయింది రికార్డ్ చేసుకున్నా ఆవిడ ఇక నుంచి నా ఫేస్ మీద ఇంకొద్దిగా క్లోజ్ ఎక్కువ స్టే చేస్తుంది వీడు ఎప్పుడు అన్న మీది క్రాక్ సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు నేనే మరీ టూ మచ్ అన్నకి కూడా ఆలోచించే టైం ఇవ్వకూడదని చాలా ఫస్ట్ కూర్చొని అడిగా నువ్వు పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటున్నావు నెక్స్ట్ ఇయర్ దానికండి ఆ అన్నం అంటే ఆ అంటే ఇంకా పెద్దగా లేదు ఇంట్లో కూడా దొబ్బుతున్నట్టు ఉన్నారు పెళ్లి పెళ్లి అని కంపల్సరీ ఉంటుంది మనకి చెప్పుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మంది ఉన్నారు పైన అందుకని దాని వల్ల గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా ఇప్పుడు ఒక రౌండ్ వేస్తానన్న చాలా ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి జనరల్ గానే అదేం లేదు జనరల్ ఫ్లో నువ్వు మాది నాతో మొదలెడుతున్నాడు నువ్వు ఇది ఎలా ఉందంటే మీ విక్రమార్కుల సినిమాలోనే ఒకరిని కొడతంటే ఎన్నోడు ఫీల్ అవుతుంటాడు కదా తొందరగా నా దగ్గర కూర్చోండి ఈ న్యూ ఇయర్ మీ పార్టీ ఎక్కడ జరుగుతుందన్నా ఆయన ఇంట్లో జరిగితే అద్భుతం మమ్మల్ని పిలిస్తే అంతకు మించిన బెస్ట్ పార్టీ సార్ చాలా రోజులు అయింది చెప్తా మీ లైఫ్ లో మంచి ధమాకా మూమెంట్ ఏదైనా ఉందా చాలా ఉన్నాయి ఇంత థింక్ ఫాస్ట్ అన్న మీ లైఫ్ లో మంచి ధమాకా మూమెంట్ చాలా ఉంటాయి లేకపోతే హ్యాపీ కొట్టావా అలాగే ఉండాలి మీరన్న అంటే సేమ్ చాలా ఉంటాయి ఇదేంటన్న చాలా ఉంటాయి అన్నారు ఒకటి చెప్తే సరిపోతుంది కదా ఫాస్ట్ గా ధమాకా మూమెంట్ అంటే చాలా ఉంటాయి కదా మీ లైఫ్ లో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మీరు ఒక్కరైనా ఒకటి చెప్పండి బయటికి అంటే ఇంతమంది ఒకటే ఆన్సర్ చెప్పాక నేను వేరే ఆన్సర్ చెప్తే అది చాలా బ్యాడ్ గా ఉంటుంది నా లైఫ్ లో కూడా చాలా ధమాకా అన్న ఫైనల్ గా ఇంకా ఫైనల్ ధమాకా మనం ఎంత చేయాల్సింది ధమాకా రైట్ ఫైనల్ గా అన్న ఆడియన్స్ కి ధమాకా గురించి ఒక్క మాట చెప్పండి సార్ ఏ లేదు కెమెరా చూసి చెప్పాలి మామూలు చెప్తాను కెమెరా చూసి చెప్తాను బాగా ఎంటర్టైన్ అవుతారు పెద్దగా బ్యాగేజ్ అంటాం కదా పెద్దగా బ్యాగేజ్ తో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు నవ్వుకుంటూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి వస్తారని మాత్రం అనుకుంటాను రాజాది గ్రేట్ తర్వాత ఫుల్ టైమ్ లైక్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిల్ మాత్రం ధమాకా ఆల్రెడీ పెట్టేశాను ట్విట్టర్ లో చెప్పబోయా పిలిచి కెమెరాలు పెట్టారు టూ మచ్ నువ్వు పొదుపుగా ఉన్నావు మీ అందరూ నచ్చింది యాజ్ డీజ్ గా సినిమా కూడా అలానే ఉంటుంది షూర్ షార్ట్ ఎందుకంటే మొన్న వీళ్ళు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో మాట్లాడిన కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది హ్యాపీగా వెళ్ళి లగేజ్ లేకుండా అన్ని పక్కన పెట్టి ఇంట్లో వెళ్తే ఎంజాయ్ చేస్తారు అంతే హ్యాపీ ఎంటర్టైన్మెంట్ జనాలకు కావాల్సింది అదే హ్యాపీ కావాల్సినంత ఇస్తారు అందుట్లో ఆయనకు స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న జానర్ అది నాకు తెలిసి ట్రైలర్ చూస్తేనే సగం కిక్కిచ్చేశారు 
సో ఇంకా ఏ సర్ప్రైజ్లు ఉన్నాయని చెప్పి ఇందాక ఆఫ్లైన్ చాలా మాట్లాడుకున్నాం అది చెప్తే నాకే పోనకం వచ్చింది రేపు థియేటర్లో దద్దరు వెళ్ళిపోద్ది కాబట్టి ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంది ఏదో బిఫోర్ క్లైమాక్స్ అంట చింపి చాట్ చేశారు సో ఐఎమ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ చూడటానికి ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ అన్న మీరు రవితేజ గారు ట్రైలర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది హీరోయిన్ బాగుంది పాటలు బాగున్నాయి డైలాగులు బాగున్నాయి మొత్తం బాగుంది సో డెఫినెట్గా దమ్మాక సాలిడ్గా ఉంటుంది మీరు అందరూ కలిసిన సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ వస్తుంది మీరు వచ్చిన ముగ్గురికి మీ విషస్ వాళ్ళ సినిమాలు జరుగుతున్నాయి కదా మీ సైడ్ నుంచి దీంట్లో అదే అదే అది కూడా అదే రకంగా డెఫినెట్గా మా డైరెక్టరు సో అన్నీ బాగుండాలి అన్నీ సూపర్ హిట్లు వస్తాయి కానీ ఈసారి రాసుకో అబ్బాయి మూడు సూపర్ హిట్లే సూపర్ అన్న సూపర్ డిస్కషన్ లేదు దాంట్లో సూపర్ సూపర్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంటర్ చేయడం నిజంగా చాలా హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్య